ఈ వీడియోలో మనం అక్షాంశ రేఖాంశాల గురించి డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకోబోతున్నాము భూమి గోళాకారముగా ఉండడం వలన ఒక ప్రదేశాన్ని నిర్దిష్టంగా గుర్తించి చెప్పడం కష్టం కానీ ఒక స్థిరమైన బిందువును ఆధారంగా చేసుకుని ఇతర స్థలాల ఉనికిని చెప్పవచ్చు భూమి తన చుట్టూ తాను గుండ్రంగా తిరిగేటప్పుడు స్థిరంగా ఉండే బిందువులు ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలు కాబట్టి వాటి ఆధారముగా అక్షాంశ రేఖాంశాలు గీయబడ్డాయి ఇవి ఊహారేఖలు ఉత్తర ధ్రువానికి దక్షిణ ధ్రువానికి సమాన దూరములో భూగోళం పైన గల బిందువులను కలుపుతూ గీయబడిన ఊహారేఖను భూమధ్యరేఖ అని పిలుస్తారు భూమధ్యరేఖను సున్నా డిగ్రీ అక్షాంశం అంటారు భూమధ్యరేఖ భూగోళాన్ని రెండు సమాన అర్ధభాగాలుగా విభజిస్తుంది భూమధ్యరేఖకు ఉత్తరముగా ఉన్న అర్ధభాగాన్ని ఉత్తరార్ధగోళమని దక్షిణముగా ఉన్న అర్ధభాగాన్ని దక్షిణార్ధగోళమని పిలుస్తారు భూమధ్యరేఖకు సమాంతరముగా ఒక డిగ్రీ అంతరముతో ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాల వరకు గీయబడిన వృత్తాలను అక్షాంశాలు అంటారు అక్షాంశాలు సమాంతర రేఖలు అక్షాంశాలన్నిటిలోకి భూమధ్యరేఖ మాత్రం పెద్ద వృత్తం మిగిలినవన్నీ ధ్రువాల వైపు వెళ్ళే కొలది తగ్గుతూ ధ్రువాల వద్ద బిందువులుగా మారిపోతాయి ఒక్కొక్క అక్షాంశం మధ్య నూట పదకొండు కిలోమీటర్లు లేక అరవై తొమ్మిది నాటికల్ మైళ్ళ దూరం ఉంటుంది ఉత్తరార్ధగోళంలో తొంభై అక్షాంశాలు దక్షిణార్ధగోళంలో తొంభై అక్షాంశాలు ఉన్నాయి ఉత్తరార్ధగోళంలోని అక్షాంశాలను ఉత్తరాక్షాంశాలు అంటారు దక్షిణార్ధగోళంలోని అక్షాంశాలను దక్షిణ అక్షాంశాలు అంటారు భూమధ్యరేఖతో కలిపి మొత్తం అక్షాంశాలు నూట ఎనభై ఒకటి అక్షాంశాలలో అతి ముఖ్యమైన అక్షాంశాలు ఏడు అవి సున్నా డిగ్రీ అక్షాంశమైన భూమధ్యరేఖ ఇరవై మూడు నాలుగు డిగ్రీల ఉత్తరాక్షాంశమైన కర్కట రేఖ ఇరవై మూడు నాలుగు డిగ్రీల దక్షిణాక్షాంశమైన మకర రేఖ అరవై ఆరు నాలుగు డిగ్రీల ఉత్తరాక్షాంశమైన ఆర్కిటిక్ వలయము అరవై ఆరు నాలుగు డిగ్రీల దక్షిణాక్షాంశమైన అంటార్కిటిక్ వలయము తొంభై డిగ్రీల ఉత్తరాక్షాంశమైన ఉత్తర ద్రోము తొంభై డిగ్రీల దక్షిణాక్షాంశమైన దక్షిణ ద్రోము ఈ ఏడు అక్షాంశాలను మాత్రమే ఎందుకు అతి ముఖ్యమైన అక్షాంశాలుగా పేర్కొంటారో ఇప్పుడు చర్చిద్దాము ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల ఉత్తరాక్షాంశమైన కర్కట రేఖ ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల దక్షిణాక్షాంశమైన మకర రేఖలను ఆయన రేఖలని పిలుస్తారు ఈ రెండు రేఖలు సూర్యుని నిట్టనిలు కిరణాలకు సరిహద్దులుగా ఉన్నాయి జూన్ ఇరవై ఒకటో తేదీన సూర్యుని యొక్క నిట్టనిలు కిరణాలు కర్కట రేఖ మీద ప్రసరిస్తే డిసెంబర్ ఇరవై రెండవ తేదీన సూర్యుని యొక్క నిట్టనిలు కిరణాలు మకర రేఖ పైన ప్రసరిస్తాయి అరవై ఆరున్నర డిగ్రీల ఉత్తరాక్షాంశమైనటువంటి ఆర్కిటిక్ వలయము అరవై ఆరున్నర డిగ్రీల దక్షిణాక్షాంశమైన అంటార్కిటిక్ వలయాలను వలయాలు అని పిలుస్తారు ఈ ప్రాంతాలు సంవత్సరంలో కనీసం ఒకరోజు పూర్తి పగలు మరియు కనీసం ఒకరోజు పూర్తి రాత్రిని కలిగి ఉంటాయి జూన్ ఇరవై ఒకటో తేదీన ఆర్కిటిక్ వలయంలో పూర్తి పగలుంటే డిసెంబర్ ఇరవై రెండవ తేదీన ఆర్కిటిక్ వలయంలో పూర్తి రాత్రి ఉంటుంది అదేవిధంగా జూన్ ఇరవై ఒకటో తేదీన అంటార్కిటిక్ వలయంలో పూర్తి రాత్రి ఉంటే డిసెంబర్ ఇరవై రెండవ తేదీన అంటార్కిటిక్ వలయంలో పూర్తి పగలు ఉంటుంది తొంభై డిగ్రీల ఉత్తరాక్షాంశాన్ని ఉత్తర ద్రోమని తొంభై డిగ్రీల దక్షిణాక్షాంశాన్ని దక్షిణ ద్రోమని పిలుస్తారు ఈ ధ్రువాల వద్ద ఆరు నెలలు పగలు ఆరు నెలలు రాత్రి ఉంటుంది ఉత్తర ధ్రువం వద్ద మార్చి ఇరవై ఒకటి నుండి సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు వరకు పగలు ఉంటే సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు నుంచి మార్చి ఇరవై ఒకటి వరకు రాత్రి ఉంటుంది దక్షిణ ధ్రువం వద్ద సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు నుండి మార్చి ఇరవై ఒకటి వరకు పగలు ఉంటే మార్చి ఇరవై ఒకటి నుండి సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు వరకు రాత్రి ఉంటుంది భూమి తన కక్షలో సూర్యుని చుట్టూ తిరిగేటప్పుడు మార్చి ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీలలో భూమధ్యరేఖ వద్ద సూర్యకిరణాలు లంబముగా ప్రసరిస్తాయి ఈ రెండు రోజులలో ప్రపంచమంతా రాత్రి పగళ్ళు సమానంగా ఉంటాయి రాత్రి పగళ్ళు సమాన కాలపరిమితిలో ఉండే ఈ రెండు రోజులను విషవత్తులు అని పిలుస్తారు భూమధ్యరేఖను ఖండిస్తూ ధ్రువాలను కలుపుతూ భూమి చుట్టూ లంబముగా గీసిన అర్ధవృత్తాలను రేఖాంశాలు అని పిలుస్తారు భూగోళంపై 
ఒక డిగ్రీ అంతరముతో మూడు వందల అరవై రేఖాంశాలున్నాయి ఒకే రేఖాంశంపై అన్ని ప్రదేశాలలోనూ ఒకేసారి మిట్ట మధ్యాహ్నం అవుతుంది అందుచేత ఈ రేఖాంశాలను మధ్యాహ్న రేఖలని పిలుస్తారు లండన్లోని గ్రీనిచ్ మీదుగా పోయే రేఖాంశాన్ని సున్నా డిగ్రీ రేఖాంశంగా తీసుకున్నారు దీనిని గ్రీనిచ్ రేఖాంశం అంటారు దీనిని ప్రధాన రేఖాంశం అని కూడా పిలుస్తారు గ్రీణిచ్చు రేఖాంశానికి తూర్పుగా నూట ఎనభై రేఖాంశాలు పశ్చిమముగా నూట ఎనభై రేఖాంశాలు ఉన్నాయి నూట ఎనభై డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశం నూట ఎనభై డిగ్రీల పశ్చిమ రేఖాంశాలు రెండూ ఒక దగ్గర కలిసి ఒకే రేఖాంశంగా మారతాయి దీనిని నూట ఎనభై డిగ్రీల తూర్పు పశ్చిమ రేఖాంశం అని పిలుస్తారు గ్రీణిచ్చు రేఖాంశం నుండి నూట ఎనభై డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశం వరకు ఉన్న అర్ధగోళాన్ని పూర్వార్ధ గోళము లేదా తూర్పు అర్ధగోళమని గ్రీణిచ్చు రేఖాంశం నుండి నూట ఎనభై డిగ్రీల పశ్చిమ రేఖాంశం వరకు ఉన్న అర్ధగోళాన్ని పశ్చిమార్ధ గోళమని పిలుస్తారు పూర్వార్ధ గోళంలోని రేఖాంశాలను తూర్పు రేఖాంశాలని పశ్చిమార్ధ గోళంలోని రేఖాంశాలను పశ్చిమ రేఖాంశాలని పిలుస్తారు అక్షాంశాల మాదిరిగానే రేఖాంశాలు కూడా ఊహారేఖలే అక్షాంశాలు ఒకదానికొకటి సమాంతరంగా వృత్తాకారముగా ఉంటే రేఖాంశాలు అర్ధ వృత్తాలు కలిగి ధ్రువాల వద్ద కేంద్రీకృతమవుతాయి అక్షాంశ రేఖాంశాలు ఖండించుకునే చోట ఏర్పడిన చతుష్కోణాకారాన్ని గ్రిడ్ అని పిలుస్తారు అక్షాంశ రేఖాంశాల సహాయంతో భూగోళం మీద ఒక ప్రదేశం యొక్క ఉనికిని సులభముగా గుర్తించవచ్చు ఉదాహరణకి భారతదేశం యొక్క ఉనికినే పరిశీలిస్తే ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఫోర్ మినిట్స్ ఉత్తరాక్షాంశాల నుంచి థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సిక్స్ మినిట్స్ ఉత్తరాక్షాంశాల మధ్యన సిక్స్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెవెన్ మినిట్స్ తూర్పు రేఖాంశాల నుంచి నైంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ టూ ఫైవ్ మినిట్స్ తూర్పు రేఖాంశాల మధ్యన భారతదేశం ఉన్నది కర్కట రేఖ మకర రేఖలను దాటి సూర్యుని నిట్రన్లు కిరణాలు ప్రసరించవు కాబట్టి అక్షాంశాల సహాయంతో ఒక ప్రదేశపు శీతోష్ణ స్థితిని తెలుసుకోవచ్చు అక్షాంశాలను ఉపయోగించి ప్రపంచాన్ని మూడు ప్రధాన శీతోష్ణ స్థితి మండలాలుగా విభజించారు కర్కట మకర రేఖల మధ్యనున్న ప్రాంతాన్ని ఉష్ణమండలమని కర్కట రేఖకు ఆర్కిటిక్ వలయానికి మకర రేఖకు అంటార్కిటిక్ వలయానికి మధ్యనున్న ప్రాంతాన్ని సమశీతోష్ణ మండలమని ఆర్కిటిక్ వలయానికి ఉత్తర ధ్రువానికి అంటార్కిటిక్ వలయానికి దక్షిణ ధ్రువానికి మధ్యనున్న ప్రాంతాన్ని అతి శీతల మండలంగా విభజించడం జరిగింది భూమి తన చుట్టూ తాను ఒక డిగ్రీ దూరము తిరగడానికి అంటే ఒక రేఖాంశం నుంచి ఇంకొక రేఖాంశానికి వెళ్ళడానికి నాలుగు నిమిషాల కాలం పడుతుంది అంటే గంటకు పదహైదు రేఖాంశాల దూరం తిరుగుతుంది ఇలాగా మూడు వందల అరవై రేఖాంశాలు తిరగడానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ఒక రోజు పడుతుంది ఈ లెక్కలో వివిధ రేఖాంశాల్లోని కాలాల్లోని తేడాలను మనం గుర్తించవచ్చు ఒక రేఖాంశంపై పగలు సూర్యుడు నడినెత్తిన ప్రకాశించినప్పుడు పన్నెండు గంటలుగా తీసుకుని నిర్ణయించిన కాలాన్ని స్థానిక కాలం అంటారు ఉదాహరణకు భారతదేశాన్ని తీసుకుంటే భారతదేశము అరవై ఎనిమిది డిగ్రీల ఏడు నిమిషాల తూర్పు రేఖాంశాల నుంచి తొంభై ఏడు డిగ్రీల ఇరవై ఐదు నిమిషాల తూర్పు రేఖాంశాల మధ్యన విస్తరించి ఉంది అంటే భారతదేశంలో ముప్పై రేఖాంశాలు వెళుతున్నాయి అంటే భారతదేశంలో ముప్పై స్థానిక కాలాలు ఉన్నట్టు లెక్క ఒక దేశానికి కానీ ఒక ప్రాంతానికి కానీ ఒక ప్రామాణిక రేఖాంశాన్ని నిర్ణయించి ఆ రేఖాంశంపై ఉన్న స్థానిక కాలాన్ని ఆ దేశం మొత్తం ప్రామాణిక కాలముగా వ్యవహరిస్తే అటువంటి రేఖాంశాన్ని ప్రామాణిక రేఖాంశంగా పిలుస్తారు భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖాంశము ఎనభై రెండున్నర డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశము భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖాంశమైన ఈ ఎనభై రెండున్నర డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశము ఉత్తరప్రదేశ్లోని అలహాబాద్ గుండా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కాకినాడ గుండా వెళుతున్నది ప్రపంచం మొత్తానికి సున్నా డిగ్రీ రేఖాంశమైన గ్రీణిచ్చు రేఖాంశాన్ని ప్రామాణిక రేఖాంశంగా తీసుకుంటారు భారతదేశ ప్రామాణిక కాలము గ్రీణిచ్చు కాలానికి ఐదున్నర గంటల ముందు ఉంటుంది